Naxos Island is known to produce some amazing products. In one of the last episodes of Naxos, we learned about the local potatoes, as well as the incredible citrus. In this episode, we get to know about another product Naxos is definitely proud of, none other than Naxos Graviera. Καλημέρα σα. Βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, εδώ στην πανέμορφη Νάξου. Και τώρα θα σα μιλήσω για τη γραβιέρα Νάξου Pop. Η γραβιέρα Νάξου είναι ένα σκληρό κίτρινο τυρί, το οποίο είναι προϊόν προστατευόμενη ονομασία προέλευση από το 1996, μετά από κατοχύρωση που έκανε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Η γραβιέρα Νάξου Pop παράγεται από 80% αγελαδινό γάλα κατελάχιστον και 20% εγωπρόβιο γάλα κατά μέγιστον. Η γραβιέρα Νάξου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολλού τρόπου πάνω στο τραπέζι, ω επιτραπέζιο τυρί, ω τριμμένη στα μακαρόνια και με όποιον άλλο τρόπο επιθυμεί ο καταναλωτή και εκείνο που μαγειρεύει. Ε, Επίση η γραβιέρα Νάξου Pop έχει κερδίσει πάρα, πάρα πολλά βραβεία στο παρελθόν, όπω είναι τα δύο αστέρια στον διαγωνισμό ε, ανώτερη γεύση του Ινστιτούτου ITQI στι Βρυξέλλε και το χρυσό βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικών Τυριών. Εδώ, για να φτιαχτεί ένα κιλό τυριού, χρησιμοποιούνται 11 κιλά γάλα. Κάτι που την κάνει λοιπόν πάρα πολύ ε, ωφέλιμη και πολύτιμη, ιδίω για ε, άτομα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από ασβέστιο, όπω α πούμε τα μικρά παιδιά. Θα ήθελα επίση να σημειώσω ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, για να παράξει την γραβιέρα Νάξου Pop, χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο γάλα από τους παραγωγούς του παραγωγού του νησιού μα, τη Νάξου. Η Ένωση συνεργάζεται με περίπου 500 κτηνοτρόφους οι οποίοι φέρνουν καθημερινά το γάλα τους στην Άξο για να γίνει η παραγωγή της γραβιέρας Νάξου Πόπ. Of course, you can also find the traditional way of making the famous arsenico cheese of Naxos by visiting Armeo's farm where George and his family will show you the real, original way of cheese making. Έχουμε αρμήξει τα ζώα, έχουμε φέρει το γάλα εδώ, το πίζουμε, σε μία ώρα είναι έτοιμη από την ώρα που το πίζουμε, το πίζουμε στι 32 βαθμούς. Το καταλαβαίνουμε όταν είναι έτοιμο, όταν σηκώσουμε τον ταραχτή μας και στέκεται. Αυτό λέγεται ταραχτής. Ή αυτός είναι ο ταραχτής που είναι μέσα, που το διαλάει και αυτό το μαζεύει. Ξεκινάει η διαδικασία για το αρσενικό πόπ. 
παράζουμε μέχρι να φυλαριστεί Άρα λοιπόν το αφήνουμε για λίγο πάντα τη θερμοκρασία που το θέλουμε και ξεκινάμε και το κάνουμε γύρω 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 ώστε να αρχίσει να μαζεύεται και να το κάνουμε μία στρογγυλή μπάλα. Θέλει αρκετές φορές να το γυρίσεις, πολύ που αρχίζει και μαζεύει σιγά σιγά. Το κάνουμε σιγά 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 σιγά, να το κάνουμε μία ωραία μπάλα να μπορούμε μετά να το δουλέψουμε στο κυριογόνι Κόβουμε κομμάτι κομμάτι, φτιάχνουμε μια μικρή μπαλίτσα και ξεκινάμε το ζύμο μας. Αυτό πρέπει να το ζυμάσουμε καλά σε όλα τα σημεία, γύρω 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 στο κέντρο παντού. Πάμε τώρα καλά Προσθέτουμε πάλι με την ίδια διαδικασία Τώρα το βάζουμε μέσα στο πυρόβαλο και γυρίζουμε γύρω 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 να μαλακώσει να ξεκολλήσει από το πυροβόλι το βγάλαμε τώρα το πιάνουμε σιγά 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 απαλά και το ξανατοποθετούμε όπως το τίγιο Έκανε την φόρμα για την άλλη και γίνεται και από τις δύο πλευρές το ίδιο πράγμα γιατί από τη μία ήταν το χέρι που δουλεύει You can find details about organizing your own visit in Armeo's farm in the description below. Aios Procopios has one of the most beautiful beaches in Greece with crystal blue-green waters and golden sand. Right behind it are the fascinating pink lakes of Aios Procopios. The pink-red color of the water is due to the growth of microorganisms in the water. At the end of the road you will find Spiros Taverna. Ione Iacobos made for us a lovely salaturi dish on our last visit. This time we are in for another treat. Bacalharos with provaza, a special wild green, the base of a flower grown here in Naxos, 
collected in the winter and kept frozen for later use. We met Jacobo early in the morning buying some fish from his fishmonger. A drive of about 39 kilometers takes you to Apollonas village on the northeastern coast of Naxos. A beautiful fishing village with white washed houses which has been inhabited since antiquity. It was the port from which Naxian marble was exported. Here you will find an attractive small sandy beach which stretches into a larger beach covered with smooth white puddles. The unfinished ten and a half meter statue of Kuros can be seen just a few meters outside the entrance to the village, carved on grey marble. The statue dates back to the 6th century BC and archaeologists believe it represents the god Dionysos.
Our accommodation for lunch was a little taverna called Calimera, which translates to good day, and a good day it was. The owner, Apostolis, specialized in grilling meat, but only from animals that he breeds himself. He has his little charcoal grill outside his kitchen so he can enjoy the beautiful view of the beach as much as he can. His food was amazingly tasty, served together with other local goodies. Don't take my word for it. If you go to Naxos, let the road take you to Apollina, look for Calimera, and taste everything for yourselves. That was the third and last episode of Naxos, for now. A gorgeous island, friendly, hospitable people, amazing food, inviting beaches and excellent accommodation. A perfect destination to put on your bucket list. Thank you for watching. Please subscribe if you haven't done this already. Like and comment if you want. And most of all, share so others can see and save all Greece. <laughs>